ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சஞ்சனா சேனல் நான் போடுற வீடியோவோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இதுவரை என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணால் வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் நம்மளோட சேனலில் கிவ் அவே ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுவரை இந்த கிவ் அவேல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் பார்த்து வீடியோவை பார்த்துட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போறது ஸ்ட்ராபெரி போமக்ரானட் ஐஸ்கிரீம் தாங்க இதுக்கு நம்ம எந்த ஒரு பொருளும் ஆட் பண்ண போறதுல வெறும் பாலு சக்கரை பழத்தை வச்சு தாங்க செய்ய போறோம் இந்த ஹெல்த்தியான ஐஸ்கிரீம் செய்ய என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பாத்துடலாம் சக்கரை போட்டு வெறும் பாலை கொதிக்க வச்சு எடுத்திருக்கேன் போமக்ரானட் அரை கப் எடுத்திருக்கேன் ஏழு பீஸ் ஸ்ட்ராபெரி எடுத்திருக்கேன் பாலை நல்லா ஆற வச்சு எடுத்துக்கோங்க சுடப்பால்ல ஃப்ரூட்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது இப்ப நம்ம மிக்சி ஜார்ல கொஞ்சம் போமக்ரானட் போட்டு எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் போமக்ரானட் வந்து மேலே டெக்கரேட் பண்ண வச்சுக்கிறேன் நம்ம ஜூஸ்க்கு எப்படி அரைப்போமோ அதே போல தான் இப்போ நம்ம ஒரு ஜூஸ் வீட்டில் எப்படி போடுவோமோ அந்த மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் இதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாலை ஊற்றி உணர்வு வாட்டி நல்லா அடித்து தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணாமல் நம்ம வீட்டில் எப்படி ஒரு மில்க் ஷேக் போடுவோமோ அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஐஸாக மாற்ற போகிறோம் க்ரீமியாக இருக்குமானா க்ரீமியாக இருக்காது கஸ்டர்ட் மில்க் எல்லாம் ஆட் பண்ண தான் க்ரீமியாக கிடைக்கும் நம்ம கஸ்டர்ட் மில்க் எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அடிட்டிவ்ஸும் இந்த ஐஸ்கிரீமில் நம்ம சேர்க்க போகிறது இல்லை ஒரு சிம்பிளான ஐஸ்கிரீம் தான் ஸ்ட்ராபெரி நல்லா ஸ்மேஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ பாலை ஊற்றி இன்னமும் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நல்லா பிளெண்ட் பண்ணியாச்சு ஸ்ட்ராபெரியை வந்து ஃபில்டர் பண்ண தேவையில்லை நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கிட்டா தான் உடம்புக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தி ஃபில்டர் பண்ணால் அதில் இருக்கிறதுல ஒன்றுமே இல்லை குழந்தைங்க வந்து கண்டிப்பாக இதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க போமக்ரானட் ஒரு டேஸ்ட் ஸ்ட்ராபெரி ஒரு டேஸ்ட்டு ரெண்டுமே இப்போ மிக்ஸ் பண்ணும்போது அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டில் ஒரு எம்மையான ஐஸ்கிரீமாக இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இருக்க ரிமைனிங் மில்க்கையும் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் பிளெண்டர் இருந்தாலும் பிளெண்டர் யூஸ் பண்ணலாம் அந்தளவுக்கு பிளெண்டர் வேணாம் வீட்டில் எந்த ஒரு பொருளும் இல்லை கஸ்டர்ட் மில்க் இல்லை மில்க் மெய்டு இல்லை ஃப்ளா கார்ன்ஃப்ளவர் இல்லை எதுவுமே இல்லை நாங்கள் எதுவுமே வாங்கலைன்றவங்க கண்டிப்பாக வீட்டில் இருக்க சட்டுன்னு ஒரு ஃப்ரூட்ஸை வச்சு இந்த ஃப்ரூட்டும் இல்லை எந்த ஒரு ஃப்ரூட்ஸாக இருந்தாலும் சரி அதில் வந்து பாலும் சக்கரையும் ஆட் பண்ணி நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி ஆட் பண்ணாதீங்க தண்ணி ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு ரொம்ப ஐஸியாக இருக்கும் தண்ணி ஆட் பண்ணாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னர்லேயே இல்லை வீட்டில் இருக்க ஸ்டீல் டிஃபன் பாக்ஸாக இருந்தால் கூட சரி அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஊற்றி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுங்க இப்போ நான் வந்து குச்சி ஐஸ் மாதிரி சாப்பிட மூணு கப் எடுத்திருக்கேன் அதில் ஊற்ற போகிறேன் இதில் வந்து க்ரீம் மாதிரி எடுத்து சர்வ் பண்ணவும் இது குச்சி ஐஸ் மாதிரி குழந்தைங்க சாப்பிடுவாங்கன்னு எடுத்திருக்கேன் ஊற்றிட்டு நம்ம ரிமைனிங் எடுத்து வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா பூமை கிரானட் அதை வந்து இது மேலே போட்டு விட்டுருங்க இது ஒரு ஹெல்த்தியான ஐஸ் வீட்டில் எந்த ஒரு பவுடரும் நான் போய் வாங்க டைம் இல்லை எல்லாமே காலி ஆகிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தி நம்ம எந்த ஒரு அடிட்டிவ்ஸும் ஆட் பண்ணாமல் வீட்டில் இருக்க வெறும் பால் சர்க்கரையை வச்சு செய்கிறது சர்க்கரைக்கு பதில் நாட்டு சர்க்கரை கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் இப்போ இதை நான் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃப்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ இதை இந்த மாதிரி ஒரு கப்பில் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட போகிறேன் சில்வர் பேப்பர் தான் யூஸ் பண்ணணுன்ட்டு நான் அவசியம் இல்லை இது வந்து சீக்கிரமாக நமக்கு ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ்லேயே இப்போ ரெண்டுமே ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டிங்கன்னா நல்லா கூல் ஆகிடும் அப்படி இல்லைனா வாட்டரில் வச்சு டிப் பண்ணியும் எடுங்க வாட்டரில் டிப் பண்ணி எடுத்தாலும் உங்களுக்கு நீங்கள் தனியாக எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தான் வரும் நீங்கள் மில்க் மெய்டு கஸ்டர்ட் மில்க்லாம் ஆட் பண்ணும் போது தான் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் க்ரீமியாக கிடைக்கும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு ஐஸ்கிரீம் பண்ணும் போது நமக்கு இந்த அளவுக்கு வந்தாலே ஒரு பெரிய விஷயம் ஒரு ஹெல்த்தியானது எந்த ஒரு அடிட்டிவ்ஸும் சேர்க்காம கார்ன்ஃப்ளவரில் எந்த அளவுக்கு ப்ரிசர்வேட்டிவ் சேர்க்குறாங்க நமக்கு தெரியாது ஒரு சூப்பரான ஹெல்த்தியான ஐஸ்கிரீம் நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சே பண்ணிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் குழந்தைங்க கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க வீட்டில் செய்யுங்க வீட்டில் நீங்கள் போடு